എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നെനിക്ക് ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങിയില്ല പുതിയതായിട്ടുള്ള സ്കീം എന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ കാരണമെന്നും മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം തോന്നും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു കരകരപ്പ് വരും നാക്കാതെ എനിക്ക് ഇത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ചില അതിന് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ എൻ്റെ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് രാത്രിയിൽ തികട്ട് വരുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തികട്ടി വരുന്നത് ഞാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ പുറകെ പറയാം ഞാൻ ഡയബറ്റിസ് ആദ്യം റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാം ആദ്യം എനിക്ക് രണ്ടായിരം ഇയർ ടൂ തൗസൻഡ് ഇയറിലാണ് ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വെറുതെ ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോയപ്പോൾ അന്നത്തെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ചായയിലും കാപ്പിയിലും ഒന്നും പഞ്ചസാര ഇടണ്ട അധികം മധുരം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചായയിലും കാപ്പിയിലും പഞ്ചസാര ഇടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടായിരം ആണ്ടായപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കാണും ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എല്ലാവർക്കും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ മിക്കവാറും ഇത് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോ സിൻഡ്രോം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മരുന്ന് തരും പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നമ്മളുടെ ഷു ബ്ലഡ് ഷുഗർ റീഡിങ് കുറയ്ക്കാനുമുള്ള മരുന്ന് തരും അന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തും നല്ല സ്ട്രെസ്സുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു അതും ആരുടെയും പേഴ്സണൽ കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എൻ ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അവിടുത്തെ എല്ലായിടത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഈ സ്ട്രെസ് എല്ലാം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാത്ത പ്രായമായവരും പിന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പത്തിലും പന്ത്രണ്ടിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികളും ഓഫീസിൽ വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോബും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തെ സബാട്ടിക്കൽ എടുത്തു ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഏണസ്റ്റായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് നോയമ്പ് കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോയമ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോയമ്പ് കഴിയുന്നത് വരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്പത് ദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ നോയമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയബറ്റിസും പ്രഷറും ഇല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അതും പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മാസം അൻപത് ദിവസക്കാലം രണ്ട് മാസത്തോളം ഞാൻ വെറും പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പാലും ഇല്ല മോരും ഇല്ല തൈരും ഇല്ല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നോയമ്പ് രാവിലെത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം തൊട്ട് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിക്കത്തെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും രാവിലെ കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വരെ കഴിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കുമ്പിട്ട പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എണീറ്റ് താഴോട്ട് കുമ്പിടുന്നു അത് ഒരു പത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു അൻപത് തവണയെങ്കിലും
അമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് എല്ലാം മാറി പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി ബാംഗ്ലൂർ പോയി അവിടെ വളരെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളായിരുന്നു രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും കൈ കിട്ടുന്നൊക്കെ വാരിത്തിനും അങ്ങനെയൊക്കെ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഡയബറ്റീസ് വന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഉള്ള മനസ്സില്ലായിരുന്നു കാരണം ജോലിയിൽ അത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സിന് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മരുന്നിൽ താമസിയാതെ ഇൻസുലിനായി അങ്ങനെ മരുന്നിൽ പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കഴിയും ഈ ഇൻസുലിൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസുലിനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാൻറ്റസ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിനാണ് ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം രാത്രിയിൽ കുത്തിവെച്ചാൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി അതേ സമയം വരെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് മെഡിസിനാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കുറയ്ക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പറ ക്ലെയിം പക്ഷേ മെറ്റ്ഫോമിന് ഒരു റിസ്ക്കുണ്ട് ആ അത് ആസ് ലാക്ടിക് ആസിഡോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ആസിഡ് കൂടുന്ന ഒരു ഒരു ഫെയ്റ്റൽ കണ്ടീഷനാണ് വേറെ ഒന്ന് മെറ്റ്ഫോമിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ബി ട്വൽവ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് മെറ്റ്ഫോമിനാണ് രണ്ട് നേരം കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അത് എൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാവുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അപ്പോൾ ബി ട്വൽവ് അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ടായി ഈ പക്ഷേ എനിക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റേഞ്ചിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാനും അതിന് മുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് എച്ച് ബി എവൻ സി കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡെയിലി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതിക്കൂടുതലൊക്കെ ഈ കാണുന്നത് പോലെയല്ല സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അവർ ഫെയർ കൺട്രോൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ സെവനിന് താഴെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഡയബറ്റിസ് നമ്മുടെ എഫ് ഡി എ യും അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക്സ് അസോസിയേഷനൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരതൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു എച്ച് ബി എവൻ സി വളരെ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ലാ ഞാൻ കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അത്യധികമായ മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടായി എനിക്ക് കാലിൻ്റെ കാഫ് മസിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് കഴിച്ചില്ല കഴിയുന്നതും എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു നെയ്യ് എണ്ണയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നെയ്യൊന്നും കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു വെണ്ണ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ചീസ് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു മുട്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ഇതുപോലെ മുട്ട നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കോഴി അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ എച്ച് ബി വൈ വൺ സി ആറായാലും അഞ്ചായാലും ബാക്കിയുള്ള ഡേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവ് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി എല്ലാ ഫ്ലക്ച്വേഷനും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്നാൽ അത് എച്ച് ബി എ വൺ സി നമുക്കൊരു നോർമൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ആയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിതുണ്ട് ഹച്ച് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്ന ഞാൻ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ഷുഗർ ഒരുപാട് താന്നാൽ അതെൻ്റെ എച്ച് ബി എ വൺ സിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ എച്ച് ബി എ വൺ സി സിക്സ് ആയി പെട്ടെന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആയി എന്നായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിന് എച്ച് ബി എ വൺ സിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരു എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം രാത്രിയിൽ ചില ദിവസം എനിക്ക് ഷുഗർ താന്നു പോകും അപ്പോൾ എന്നും രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഷുഗർ താഴുമോ താഴുകയില്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അത് രാത്രിയിൽ ചില ദിവസം എണീറ്റ് പോയി വല്ലതും കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽ എനിക്ക് പാൽ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലാക്ടോസ് ഫ്രീ മിൽക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ
പോകുന്ന വഴിയിൽ കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ഇൻറ്റൻസ് അല്ല റോഡ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹൈവേ പണിഞ്ഞും മാറ്റി പണിഞ്ഞും വരുമ്പോൾ ചില ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അതെത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ബൈ റോഡിൽ കൂടെ കയറി പോകണം നമ്മൾ കാറിലിരുന്ന് ഹോട്ടലിൽ നോക്കുമ്പോൾ റോഡ് ഒരുപാട് പൊങ്ങി ഹോട്ടലിൽ ഒരു കുഴിയിലുമായിരിക്കും നമ്മളത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും നല്ല സ്പീഡിലും അല്ലേ പോകുന്നു അങ്ങനെ പല പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലിനും മരുന്നുകളും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നോട് ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ നിർത്തി എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങാൻ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇൻസുലിൻ നിർത്തി ആ മെറ്റ്ഫോമിനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശല്യം ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വയറിന് ഒക്കെ അപ്സെറ്റ് ആകുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും വയറിനെ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലിവറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു മെഡിസിനാണ് മെറ്റ്ഫോമിൻ അ അത് എനിക്ക് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആകത്തില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അതും നിർത്തി ഇതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടും എൻ്റെ ഷുഗർ ഞാൻ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ഹൈ ആകുന്നില്ല മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ ഒത്തിരി താഴുകയും ഞാൻ വെപ്രാളം പിടിച്ച് അതും ഇതും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഷുഗർ ഹൈ ആകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ നിർത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല ഞാനിപ്പോൾ മരുന്നിനെ കുറിച്ചോ വിശപ്പിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും കൺസേൺഡ് അല്ല വിശന്നാൽ വിശന്നു കഴിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പ്രയാസവും വരികയല്ല പക്ഷേ കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഷുഗർ ഉള്ളതോ ഹൈ ഇതോ എന്നാ ഒരുപാട് സ്റ്റാർച്ച് ഓർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉള്ളതോ ആകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഫ്രൂട്ട്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കി ആശ തോന്നിയ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ മാതള നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രൂട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ കർക്കിടക കഞ്ഞി അവസാനത്തെ ഡോസും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഈ ഫുഡ് കർക്കിടക കഞ്ഞി കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിരിക്കാം പഴയ അരിയാണ് എന്നാലും അത് അരിയുടെ ഒരു ആഹാരമാണ് ഇനിയും ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അരി ആഹാരവും ധാന്യാഹാരവും കുറച്ച് എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഞാൻ പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ കാരണം പതിനെട്ടാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടിയും ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലല്ല എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിൽ അതിന് പോകണം അപ്പോൾ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ തലവേദന ക്ഷീണം ഒരു ഫ്ലൂ പോലെയുള്ള സിംറ്റം കീറ്റോസിലേക്ക് പോയാൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഷുഗർ കത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് കത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആസിറ്റോൺ സ്മെൽ ഇതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു മേജർ ഇവൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മെനു ഉണ്ടാക്കി അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ മീൽ ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് മീലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെ രാവിലത്തെ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഹൈ ഫാറ്റ് ലോ കാർബ്ഡ് മീലാക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാക്കും ആക്കിയെന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇനിയും കൂടിയാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു